안녕하세요. 케이타들입니다. 자, 오늘 낚시터에 좀 나왔습니다. 이틀 전에 대설주의보가 발령되면서 눈이 아주 많이 내렸습니다. 이렇게 눈이 많이 내리게 되면은 낚시터에, 낚시터에 조과가 떨어지게 되는데요. 이렇게 얼음이 얼어 있으면은 그 일조량도 차단이 되고 눈이 이 얼음 위에 쌓이게 되면은 그나마 그 일조량을 받았던 물 속이 더욱 깜깜해집니다. 그렇게 되면은 붕어들이 더욱 은신하게 되고 먹이 활동을 안 하게 됩니다. 그렇기 때문에 이렇게 그 눈이 많이 내린 이후에는 출조를 좀 뒤로 미루시는 게 좋을 것 같습니다. 이렇게 눈이 많이 내린 이후에 그 낚시터 여건에 따라서 개선이 되는데요. 일조량이 풍부해져서 다시 얼음 위에 그 눈이 녹고 네, 물속이 좀 밝아지고 환해지면 은 네, 붕어들이 다시 활동을 하게 되고 먹이 활동도 하게 됩니다. 낚시터 환경이 개선된 다음에 출조를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 이런 동절기 때는 낚시터의 환경이 개선이 된 이후에 출조를 하셨을 때도 수초 지역이나 마름, 말풀, 특히 말풀 같은 경우에는 그 생태 특성상 물 밑에 쪽 바닥에서 그 싹을 틔우고 겨울에 싹을 틔우고 월동을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 그런 말풀이 있는 지역에 붕어들이 은신을 하게 됩니다. 말풀들은 보통 2m에서 3m 그 사이에 많이들 자라고요. 그뭐 5m, 6m 이런 수심에서는 말풀들이 자라지 않습니다. 그렇기 때문에 출조를 하셨을 때는 2m에서 3m권 말풀들이 잘 형성되어 있는 그런 쪽에 포인트를 잡으시는 게 그나마 조가를 올릴 수 있는 그런 방법입니다. 수심이 깊은 5m, 6m권에서 그 겨울에는 잘 나온다고 그쪽으로 포인트를 잡으시면 조가가 많이 떨어지게 됩니다. 자, 이 점을 참조하셔가지고 그 낚시를 대설주의보가 발령되고 눈이 많이 내린 날그 이곳에서 저도 낚시를 했었는데요. 오후 5시경이 되니까 살얼음이 잡히고 찌가 들어가질 않아서 그 철수를 했던 상황이고요. 지금 오늘은 그 대설이 내린 이후에 이틀이 지난 그런 상황입니다. 그나마 오늘은 그 일조량도 좋고 그 물대포를 쏴서 얼음도 많이 녹아있는 상황이고요. 저는 그 구석에 예, 녹아 있는 일조량이 좀 좋은 그런 쪽에 지금 자리를 잡았습니다. 눈이 많이 내린 이후에 예, 하루 이틀, 오늘 이틀째인데 오늘 이곳 양어장의 손맛은 어떤지, 입질은 어떤지 오늘 한번 낚시를 해보도록 하겠습니다. 자, 지금 그 낚시하기 전에 한네목 정도 나오게 찌가 한 네목 정도 나오게 그 수심을 체크해 놨고 찌나 채비에 기포도 없애주기 위해서 저렇게 미리 던져 놓은 상황이고요 자 떡밥을 좀 소개시켜 드리겠습니다 자 오늘도 그 떡밥은 그 어븐으로 했고 물을 한 90% 9 0 정도 그렇게 놓은 상황이고요. 찌를 마친 이후에 사용하도록 하겠습니다. 자, 찌를 좀 맞춰보겠습니다. 
이렇게 던져놨던 씨를 걷어서 치탑 길이 정도 치탑 길이보다 조금 더한 40cm 정도 그렇게 내린 다음에 던져서 낚싯대를 당겨서 원줄을 가라앉혀 주시고 찌가 서서 내려가기 시작하면 낚싯대를 밀어서 뒷받침대 그대로 놓으시면 됩니다. 아하, 살살살 내려가서 딸깍 떨어졌고요. 자, 이 상태에서 찌를 올려서 두목 정도 나오게 찌를 올려서 자, 두목이 지금 딱 나왔습니다. 그 찌는 그 3.5푼 정도 되는 그 60cm 정도 되는 올림찌고요. 원줄은 1호이고 오늘 2분할 2분할 채비이고요. 2분할의 본봉돌하고 그 아랫봉돌 사이의 목줄은 한 25cm 정도 되고요. 그 아랫봉돌의 무게는 0.3g 정도 사용하고 있습니다. 그리고 오늘 바늘은 4호 이고요 바늘 목줄은 한 6cm, 6cm 정도 그렇게 사용하고 있습니다 자 바늘을 달고요 오늘도 그 바늘 없이 맞추는 무바늘 찌맞춤으로 그렇게 맞췄고요 자 낚시를 시작해 보도록 하겠습니다 자 낚시에 그 대설이 내린 이후에 이틀이 지난 상황인데 뭐 옆에는 지금 얼음이 보이고 일조량은 좋은 편이고 대설주의보 이후에 이틀째 되는 날 조건은 어떤지 오늘 한번 살펴보도록 하겠습니다 자, 던져서 찌맞힐 때하고 똑같이 같은 자리에 던져서 그 낚싯대를 당겨서 원줄을 가라앉혀 주시고 찌가 서서 내려가기 시작하면 낚싯대를 밀어서 찌 맞힐 때 놓았던 그 자리에 딱 놓으시면 되고요. 자, 지금 두목이 딱 나와 있고요. 대설이 내린 이후에 이틀이 된 날이고 에, 일조량은 좋고 그나마 이곳 그 양어장에는 그 밤새 물대포를 쏴서 가운데는 녹아 있는 상황이고 지금 제가 자리 잡고 있는 이쪽은 일조량이 좋아서 그나마 얼음이 좀 녹은 상태이고 수초, 수초가 보이지만 은 이쪽 지역은 수초는 아니고요. 양어장이기 때문에 타이어로 직벽을 만들어 놓은 그 옆에서 지금 낚시를 하고 있는 상황입니다. 보통은 이렇게 그 동절기에는 얼음이 얼음 밑으로 붕어들이 많이 숨게 됩니다. 그리고 눈이 많이 내, 내리게 되면 그 밑에 그물 안쪽에 더 어두, 어두워지기 때문에 그 붕어들이 더 입질을 안 하고 더 숨게 됩니다. 그렇기 때문에 그 조가가 좋지 않습니다. 하지만 오늘은 그 이틀의 영화권에 비해서 오늘은 지금 어, 낮 기온이 영상 10도가 넘는 그런 기온이기 때문에 에, 입질이 좀 좋을 거라고 보는데 지금 낚시 하시는 분들을 보니까 고기가 안 나온다고 들 그러시는데 오늘 어떤지 한번 해 보도록 하겠습니다 자 낚시 초기니까 반응이 없으면 은 바로 걷어서 자, 어분을, 그, 바늘을 꽂아놓기, 제가 그 영상에서 꽂아놓기하고 당겨놓기 두 가지 소개시켜 드렸습니다. 그, 지보 초기에는 이렇게 바늘을 꽂아놓기 식으로 해서 그, 귀쪽에 두세 번 눌러서, 그 내려가서 바로 풀리게, 그렇게 지벌을 해 주시면 됩니다. 그리고 반응이 오기 시작하면 
그 당겨 놓기 식으로 귀쪽을 조금 더, 더 눌러서 귀에 잔분이 남게 그렇게 어분 콩알을 운영하시기 바랍니다. 자, 지금도 두 번째이기 때문에 그냥 집어한다 셈 치고 좀 세게 채서 그, 그 자리에 그 집어제가 떨어져서 집어가 집어가 될수 있게 그렇게 부지런히 하십시오. 제가 누차 말씀드리지만은 이런 동절기 때는 부지런히 집어를 하는 게 입지를 볼수 있는 방법입니다. 아무리 찌를 잘 맞춰놔도 붕어가 와서 아랫봉돌을 먹이를 먹고 아랫봉돌을 들지 않으면 찌는 올라오지 않습니다. 그렇기 때문에 부지런히 집어를 하시는 게 입지를 빨리 보는 방법입니다. 자, 지금도 바로 채. 자, 바늘을 꽂아 놓고 대부분 조사님들이 지금 고기가 안 나오니까 멍하니 찌만 바라보고 계십니다. 그러시면 안 되고요. 찌가 움직이지 않으면은 바로바로 갓 그러니까 떡밥을 갈아서 집어를 해 주셔야지 찌가 올라오게 됩니다. 반응이 없다는 거는 고기가 없다는 겁니다. 그렇기 때문에 반응이 올 때까지는 부지런히 집어를 하셔야지 가만히 앉아 계시면 안 됩니다. 아, 지금도 바로 털어서 세게 챙질을 해서 집어제를 좀 바로 털어 주시고요. 자, 낚시 초기이기 때문에 지금 부지런히 집어를 하고 있습니다. 반응이 고기들이 한두 마리 지금 보여 움직임이 보일 때까지는 부지런하게 집어를 하셔야 됩니다. 그리고 이런 동절기 때는 입질이 횟수도 적고 입질 폭도 입질 폭도 작기 때문에 반목 한목 부드럽게 밀고 올라오면 바로 채셔야 됩니다. 입질 폭이 작기 때문에 빨리 뱉는다는 소리입니다. 그렇기 때문에 빨리 채셔야지 입걸림이 됩니다. 이쪽은 현재 여기는 양어장이기 때문에 그 수초 지역들이 형성되어 있지 않지만 은 노지 같은 경우에는 이 시기 동절기 때 이렇게 일출량이 좋은 날 나가시면 은그 수초 지역 말풀이나 말풀이나 마름이 잘 발달되어 있는 2에서 3m권 그런 쪽에 좀그 포인트를 잡으시면 은 그나마 입질 보기 좋습니다. 물론 대물을 노리시는 분들은 더그 수심이 얕은데 1m 이내권이나 2m 이내권 그런 쪽에서도 그 대물을 많이 그 노리시는 시의 방향에 따라 그 선택하셔서 포인트를 선택하셔서 그렇게 낚시를 하시기 바랍니다. 자 이렇게 입질 보기 어려운 이런 시기 때는 찌를 잘 주시하고 계셨다가 반목 한목 한목 두목에 부드럽게 올리면은 바로 채셔야지 입걸림이 되고 그 손맛을 보게 됩니다. 입질 폭이 아주 작고 입질 횟수도 작기 때문에 한번 놓치게 되면은 예, 다시 입질을 보려면 또 한참 걸립니다. 그렇기 때문에 집중, 집중을 해서 찌를 예, 관찰하시기 바랍니다. 아, 반응이 없으면 바로바로 바로 걷어서 반응이 나타날 때까지는 계속 집어를 하시기 바랍니다. 뭐한 1분에 한 번씩 계속 밥을 갈아 주시고요. 세게 채서 집어제가 그 자리에 떨어질 수 있게 그렇게 해 주시고요. 고기가 와서 먹이를 먹어야지 
꼭지가 올라오기 때문에 그때까지는 부지런히 예, 지보를 하셔야 됩니다. 이렇게 그 동절기에는 그 입질 보기가 어려운 그런 시기이기 때문에 날씨가 기온이 날씨가 좀 춥더라도 그 방안 대책을 좀잘 세우셔가지고 이렇게 에 노지 형태의 양어장에서도 충분히 그 입지를 볼수 있고 그 손맛을 볼수 있는 그런 상황입니다. 자, 아직까지도 지금 고기는 와 있지 않는 것 같습니다. 자, 이럴 때는 계속 집어를 하는 것만이 그 동절기 낚시의 방법입니다. 고기가 고기를 일단 모아야지 입질이 오니까 오늘 부지런히 집어를 해서 뭐 될진 모르겠지만 뭐네 다섯 수만 예, 손맛을 보고 예, 철수하도록 하겠습니다. 씨가 반응이 좀 오게 되면은 오늘도 그 순들이 형태의 그 미끼 우동을 같이 사용하도록 하겠습니다. 다시 집어제를 그 꾹기 꽂아놓기 식으로 바늘을 꽂아놓고 귀 쪽에 두세 번 눌러주고 같은 쪽에 계속 같은 쪽에 던져서 반응이 올 때까지는 계속 부지런히 집어를 해야 되고요. 자, 지금 고기가 좀온것 같습니다. 반응이 살짝 나타나고 있고 그나마 저부력지를 좀 사용해야지 미세한 입질을 받아낼 수 있습니다. 아주 약한 입질은 부력이 큰찌 같은 경우에는 그 나타나지가 않기 때문에 그좀 부력이 약, 약한 저부력지를 사용하시는 게 유리합니다. 지금도 아주 미세하게 지금 움직임이 있는데요. 고기들은 와 있는 것 같고 잘안 먹기 때문에 고패질도 좀 살살 해주시면 은그 옆에 있다가 덥성 먹게 되면 찌가 올라오게 됩니다. 그렇기 때문에 고패질도 한두 번씩 해주시기 바랍니다. 반응이 없으면 은 다시 걷어가지고 아유 고기 안 나오니까 사람 잡네 아눈 따갖고 우리 가끔 그 영상에 목소리가 나오는 그런 지인 형님입니다 저쪽 좀 떨어져 있는 곳에서 담배를 피시는데 연기, 바람이 이쪽으로 불다 보니까 에, 연기가 이쪽으로 날라와서 눈이 따갑네요 자 오늘 대설, 대설이 내린 이후에 지금 이틀째 되는 날 에, 조과가 어떤지 낚시를 하고 있고요 반응은 지금 나타나고 있는데 아직 찌는 에, 올라오지 않고 있고요 전체적으로 조항도 크게 조항이 좋지 않은 것 같습니다. 오늘 목표를 다섯 마리로 잡고 왔는데 가능할지 모르겠습니다. 자, 바람이 많이 불고 날씨가 차네요. 옷을 좀 입어야 될것 같습니다. 어우, 춥네요. 아, 한 마리 끌고 들어갔는데 아주 커다란 놈이 아주 큰 놈이 끌고 들어간 상황입니다. 
옷을 좀 입고 있는데 물고 들어가네요 아, 아주 커다란 놈이네요 월척이네요 월척 자, 월척이 나왔습니다 아주 커다란 자 이런 동절기 때는 저는 그 보통 찌마침을 딱딱 해 놓은 상태에서 저렇게 두목 정도 내놓고 한 목이나 두목 정도 부드럽게 올라오는 거를 채는 거를 채는 부드럽게 올라오는 두 마리 정도 한두 마디에 부드럽게 올라오는 입질을 채는 낚시를 주로 하고 있습니다 저렇게 두목이 딱 나와 있는데 반목 한목이 부드럽게 싹 올라올 때 그때 탁 채는 그 맛이 있습니다 고패질을 한번 해주시고 이 올림 낚시는 먹이를 고패질을 해서 살짝 움직여 주면 붕어가 공격성이 있기 때문에 덥성 먹게 됩니다 그렇게 되면 찌가 올라오게 되니까요 그런 효과를 주기 위해서 자주 고패질을 해 주시기 바랍니다 세게 부는 바람은 아니지만 은 바람이 불게 되면 은 치마침에 변화를 좀줄 필요가 있습니다 대류가 좀 심해지게 되면 은 치를 맞췄던 것보다는 조금 더 무겁게 조정을 해 주셔야지 채비가 안정감이 생기고 입질이 나타납니다 자, 조금 더 해보고 자, 바람이 계속 불게 되면 은 조금 더 무겁게 조정을 해 보겠습니다 대설이 온 이후에 대설이 내린 이후에는 동 입질을 보기가 쉽지 않은데요 자, 오늘은 이틀째 대설 이후 이틀, 이틀이 되는 날이지만 은낮 기온이 높기 때문에 오늘 이렇게 나와서 지금 낚시를 하고 있는데 네, 반응은 시원치 않습니다 지금 아주 작게 작게 입질을 보여주고는 있는데 네, 찌 올림을 좀 잡고 싶어 가지고 지금 보고 있는데요 저렇게 아주 약한 입질도 체면은 나을 것 같긴 합니다 씨가 좀 올라오는 것을 보여 드리고 싶어서 지금 기다리고 있습니다 반응이 없으면 고패질을 좀 해서 먹이를 좀 움직여 주시고요 자 고기는 있는 것 같습니다 지금 고패질을 하고 나니까 반응이 나타나는 거 보니까 고기는 지금 밑에 와 있습니다 단지 찌가 올라오는 것을 좀 보려고 찌가 올라오는 걸좀 보고 그리고 좀 보여 드리려고 좀 기다리고 있습니다 자, 다시 반응이 없으면 은 다시 밥을 갈도록 하겠습니다 자 바람이 좀 불고 있고 하니까 그 최초 찌마침 딱각이지만은 그 작은 쉐링 하나를 추가해서 그 바라보도록 하겠습니다. 딱각은 했지만은 약간 가벼운 느낌이 나는데. 바람까지 불고 있어서 작은 링 하나만 추가해 보겠습니다 입질이 없다고 해서 자꾸 가볍게 해 놓으면 채비가 바람 불기 때문에 대류에 채비가 안정감이 없어 떨어지게 되고 입질이 와도 표현이 안 되게 됩니다 그렇기 때문에 이렇게 바람이 좀 불기 시작하면은 최초 찌마침보다는 조금 더 
무겁게 조정을 해 주십시오. 그 방법은 그 본봉돌에 예, 무게를 조금 더 주시든가 아니면 은 예, 찌탑을 3분의 1, 3분의 1씩 조금만 올리십시오. 자, 지금은 목수가 좀 많이 나와 있네요. 지금 링을 하나 추가했기 때문에 그 마디수는 조금만 내려보겠습니다. 자, 지금도 미세한 입지를 지금 보여주고 있는데요. 자, 이제 미세한 입질도 좀 챔질을 하도록 하겠습니다. 조금 더 내려주고요. 자, 지금 아주 잘 올라왔습니다. 곱해지를, 곱해지를 한번 해주니까 옆에서 덥석 먹고 올라온 그런 상황입니다. 자, 지금도 아주 큰 놈이 나왔네요. 이렇게 동절기 때는 곱해질의 효과가 나타납니다. 그렇기 때문에 그 곱해질을 자주 해 주시기 바랍니다. 자, 이번에도 아주 큰 놈이 나왔네요. 두 번째, 두 번째 붕어입니다. 아주 크고 이쁘네요. 지금 이쪽에 그 얼음이 있고 그 모퉁이고 하다 보니까 좀큰 씨알들이 좀 모여 있는 것 같습니다. 큰 씨알만 지금 나오고 있는 상황이고요. 조금 바람이 조금 불고 해서 그 안정감을 좀더 주려고 그 본봉도로에 그 무게를 조금 더 추가해 줬더니 지금 안정적으로 그 올라온 그런 상황입니다. 이렇게 그 상황 상황에 맞게 그 운영을 좀 하셔야지 그 입지를 볼수 있으니까요. 그 낚시 하시다가 그 상황 상황 대처할 수 있는 그런 대처술, 운영술을 좀그 신경 써서 배우시기 바랍니다. 자, 지금도 반응이 없으면 살짝 곱해질을 해주고요. 이렇게 바람이 좀 불고 대류가 좀 있는 날은 약간 무겁게 해서 채비를 안정감을 주셔야지 입질을 했을 때 찌울림으로 나타나게 됩니다. 지금도 반응이 없으면 다시 걷어서 보통 스포츠를 보면은 잘 되다가도 슬럼프에 빠지는 경우가 많습니다. 이렇게 슬럼프에 빠지는 경우에는 보통 그 기본을 지키지 않고 나름대로의 기교를 부리게 되고 하다 보면은 그 기, 기본에서 멀어져 가지고 슬럼프에 빠지게 됩니다. 그렇기 때문에 이 낚시도 낚시하시는 기본을 충실하게 지키셔야지 그나마 그 입질을 볼수 있고 찌울림을 볼수 있습니다. 뭔가 입질이 없다고 해서 자꾸 찌마침에 그 변화를 주고 기본기를 벗어나서 변화를 줘버리면 은 입질이 나타날 것도 나타나지 않게 됩니다. 그렇기 때문에 기본기에 충실해서 충실하게 대처하시기 바랍니다. 그게 슬럼프를 벗어나고 입지를 볼수 있는 그런 방법인 것 같습니다. 곱해제를 좀 해주고요. 자, 지금도 반목이 아주 잘 올라왔습니다. 아주 잘 올라온 그런 상황입니다. 
이렇게 곱해질을 좀 해주니까 옆에 있다가 그 공격성을 발휘해서 덥석 먹고 지금 찌를 올린 게 상황입니다. 자 오늘 벌써 그 곱해질에 두 수가 올라오고 있습니다. 자 곱해질에 올라온 세 번째 세 번째 붕어입니다. 아주 이쁘네요. 자 이렇게 입질이 없을 때는 옆에 있어도 먹지 않기 때문에 이렇게 구패질도 하고 달래가면서 그 먹이를 먹, 먹여야지 예. 봉돌이 들리고 찌가 올라오게 됩니다. 구패질은 그 앞으로 살짝 그 낙스대를 당기면 찌가 앞으로 살짝 오게 돼서 먹이가 그 앞으로 이동을 하게 됩니다. 그러면은 먹이가 움직이게 되면은 그 옆에 있던 붕어가 그 먹이를 먹게 되고요. 먹이를 먹으면은 그 아래 봉돌이 들리면서 찌가 올라오게 되는 그런 상황입니다. 자, 오늘 그 목표했던 다섯 수, 다섯 수만 뭐 가능할지 모르겠지만 은 지금 세수 했으니까 두 수만 더 하고 철수하도록 하겠습니다. 지금 구름에 해가 가리니까 바람이 아주 차가운 그런 상태입니다. 지가 부드럽게 반목 한목 한두목 올라오면 은 챔질을 하시면 됩니다. 누차 말씀드리지만 은이 동절기 때는 특히 이런 노지에서 낚시를 하실 때는 그 물도 차갑고 하기 때문에 붕어들의 입질이 아주 작게 나타납니다. 그렇기 때문에 그 찌를 유심히 살피고 계시다가 반목 한목이 부드럽게 올라오면 은 채셔야지 그나마 그 손맛을 볼수 있습니다. 그리고 가장 중요한 거는 그 찌마침도 중요하지만 은 가장 중요한 거는 그 지보인 것 같습니다. 지보가 돼야지 찌마침을 아무리 잘 해놔도 물고기가 모여서 고기 붕어가 모여서 그 먹이를 먹어야지 찌가 올라오기 때문에 그 지보가 아주 중요한 것 같습니다. 부지런히 지보를 하시는 게이 동계 동절기에 자 지금도 아주 잘 올린 그런 상입니다. 자 한목이 자 이렇게 부지런히 집어도 해주고 곱해질을 해줘야지 그나마 이렇게 손맛을 볼수 있고 입질을 볼 수가 있습니다. 자 네번째 붕어 아주 튼튼하게 생긴 그런 네번째 붕어입니다. 지금도 고기가 지보가 돼 있어서 던지자마자 그 반응을 보이고 있습니다. 이렇게 그 동절기 때는 붕어들이 좀 모여 있어야지 찌도 올라오고 입질도 볼수 있기 때문에 그 오시면은 찌를 잘 맞춰서 부지런히 지보를 하시기 바랍니다. 그래야지 그나마 이 동절기 때그 입질복도 작고 횟수도 적지만 은 그나마 
예, 올림도 볼수 있고 손맛도 볼수 있게 됩니다. 그리고 그 입질이 없을 때는 부지런히 떡밥을 갈아서 집어를 시켜주시고 그 반응이 없을 때는 고패질도 좀 하시면서 그렇게 낚시를 하시기 바랍니다. 그렇게 운영을 하셔야지 부지런하게 그렇게 운영을 하셔야지 그 입질을 볼수 있으니까요. 동절기 때는 그렇게 하시기 바랍니다. 항상 이 투척 갈 때도 제가 말씀드린 것 같이 그 찌보다 20에서 30cm 정도 그 먹이가 앞에 떨어지게 항상 똑같이 던지시고요. 그 받침대 앞에 지형지물을 하나 고정되어 있는 지형지물을 하나 보신 거를 보신 그쪽으로 항상 던져서 던져서 지보군을 그앞 그좀 떨어진 부분에 지보가 될수 있게 찌 밑에 지보가 될수 있게 그렇게 하십시오. 그래야지 그나마 빨리 입질을 볼 수가 있는 그런 방법입니다. 그리고 그 먹이도 좀 부드러운 거 그리고 찌도 되도록이면 좀 부력이 작은 거좀 길이도 여기 같은 경우에는 2m권이면은 보통 3분의 1로 나눠서 한 60이나 70cm 그 정도 찌를 사용하시면 됩니다. 수심의 한 3분의 1 정도 되는 최대의 길이로 그렇게 쓰시면 되고요. 그거보다 좀더 작게 쓰셔도 좋습니다. 그리고 원줄도 저는 지금 모노 1호를 쓰고 있는데요. 그 되도록이면 좀더 그 얇은 줄로 끊어지지 않을 정도의 얇은 줄로 그렇게 사용을 하시고요. 그 다음에 바늘도 보통 이런 동절기 때는 저는 4호를 쓰고 있는데요. 뭐 3호, 4호 거기서 둘 중에 하나서 쓰시기 바랍니다. 그리고 바늘 목줄 같은 경우에도 그 어분을 해, 어분만 이용해서 그 콩알을 콩알 낚시를 할 경우에는 보통 저는 3cm에서 5cm 사이를 그렇게 쓰고요. 이렇게 지금 지금 그 미끼 우동을 쓰고 이럴 때는 뭐 6cm에서 한 8cm, 9cm 이렇게 사용하고 있습니다. 되도록이면은 그 찌탑이 좀 선명한 카본탑이지만 지금 사용하는 건 카본탑이지만 그나마 좀 선명한 그런 찌탑을 좀그 탑이 그런 찌탑에 찌를 그 사용하고 있고요. 자, 지금도 아주 잘 올라왔습니다. 자, 지금도 아주 잘 올라온 그런 상태입니다. 365일 난 맨날 똑같아. 자, 다섯 번째 아주 황금빛 붕어 아주 이쁘네요. 잘 올려준 그런 붕어입니다. 자, 오늘 그 대설이 내린 이후에 그 조항은 어떤지 오늘 좀 말씀드렸고 보통 대설이 내리게 되면은 그 이후에는 입질이 뚝 떨어지게 되는데요. 그나마 오늘은 낮 시간에 동절기지만 은 10도가 넘어가는 그런 기온이기 때문에 입질이 좀 살아난 것 같고요. 그리고 오늘 그 자리에 그 일조량도 좋고 그 다음에 그 주변 여건상 얼음도 옆에 있고 그 다음에 모퉁이고 하다 보니까 고기들이 그나마 좀 있는 그런 포인트에 앉아 있다 보니까 집어도 좀 열심히 하고 하다 보니까 입질을 좀본것 같습니다. 그렇기 때문에 이런 입질이 없는 이런 상황에서도 이렇게 그 조건들을 좀 맞춰서 
그 열심히 그 낚시를 하시면 은 손맛을 볼 수가 있으니까요. 그 동졸기라고 입질 없다고 가만히 계시지 마시고 열심히 집어도 하시고 해서 찌올림도 보시고 자 오늘 양어당에서 그 낚시를 좀 해봤고요. 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다. 자 다음에 더 좋은 주제로 다시 인사드리도록 하겠습니다. 자 지금까지 케이타이들이었습니다. 감사합니다. 네.